Acabamos de chegar no MSC Seashore, um cruzeiro maravilhoso, primeira vez dele no Brasil, fomos convidados pela MSC e vamos mostrar absolutamente tudo, porque eu literalmente eu acabei de chegar o dessa aqui e a gente tá tipo, que isso? Um filme? Porque... Cruzeiro, eu estou chocada. Gente, olha essa. Olha... Eu vou mostrar, vou mostrar tudo, com calma. Tudo, tudo. A calma e a calma, porque eu ainda tô me habituando. O que, que é isso, gente? Que isso? Vem cá, gente, no apartamento. Quando a gente chega no cruzeiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma espécie de treinamento de segurança. É bem tranquilo, eles explicam certinho como usa o colete de salva-vida, onde é o ponto de encontro. Então todo mundo vai pra lá. E depois disso, o pessoal da MSC levou a gente pra fazer um tour pelo cruzeiro, porque ele é muito grande, gente. Muito grande e muito bonito. Fala, Jenny. Então, as primeiras impressões agora, a gente já deu um tour aqui, rodou um pouquinho. Conta tá, aí o que você Primeiras impressões. Achou. Primeiro, tudo é muito chique. Tudo é muito chique. Os lugares são muito chiques, bonitos, assim. Não parece que tu tá num lugar normal, assim. Um hotel muito chique. Tem comida pra tudo quanto é canto. Nosso cruzeiro não tá muito cheio. Tá ótimo essa quantidade de pessoas, porque tem, não tem fila pra quase nada. Pelo menos essa primeira impressão, né? Não sei como é que você seguir. E outra coisa, a primeira impressão, o navio navega muito rápido. Não parece. Eu sempre achei que a gente não ia sentir. Mas tu sente ele navegando. Mas eu não tenho problema com isso. Só que é bem legal. Parece inclusive cena de filme. Quando tu olha lá embaixo, tu vê o navio libertador, assim. Agora a gente vai voltar pro quarto, porque a gente ficou perambulando, tentando entender. É assim, o navio é muito grande, então é difícil de se encontrar. Tem que é, visitar os lugares pra entender o que lugar tu tá. Então é isso que a gente tá fazendo. Depois a gente vai pro quarto pra depois ir jantar. Teatro, a gente vai no teatro, teatro jantar. Vamos lá então? Ó, gente, a gente vai no teatro agora, né? Às 8 horas da noite, na verdade, daí eu vou reservar. Ó, tem às 8, tem às 22, eu vou às 8. Vou po posicionar aqui meu cartãozinho. E partiu. Ó. Keller, Aparece as fotinhos de quando a gente entrou no avião e tirou. Isso é <risos> engraçado, né? Eu sério, eu estou feliz. Seguinte, às 6 às 8, seguinte. Você está reservando 2, 2, 2, confirmar. Top! Depois a gente vai pro teatro, você vai ver lá. Partiu! Senhoras e senhores, grande, grande, grande aplauso, aplauso, aplauso. Tonight for you, coast to coast, show! E nesse primeiro dia a gente jantou no Manhattan, que é o restaurante que vinha no nosso cartão, então tava incluso no nosso pacote. Nos próximos dias a gente vai jantar em lugares que vocês vão ver, que são restaurantes de especialidades, então não necessariamente tá no nosso pacote, tem que ser pago à parte. Gente, dia 2, acabamos de acordar, a gente vai agora tomar o um café lá. Ontem a gente usou pra realmente se situar, o navio é enorme, tem muita, muita coisa pra fazer. Então a gente ainda tá se situando, mas assim, nesse primeiro dia a impressão... Por que, que a gente não fez o cruzeiro antes? Essa é a impressão. E agora a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês de como é esse processo que eu falei amanhã. Tá gostando, amor? Amando. Sem palavras. Deixa eu já mostrar a visão pra vocês. A visão do nosso quarto. Olha isso. Já tá aqui nosso quarto. A gente vira aqui, olha. Eu só nunca sei abrir essa janela. É só empurrar, amor? Assim, ó. assim. Ah, tá bom. Olha ali. É esse é profissional. Olha aqui, gente. Temos uma jacuzzi. Olha isso. Gente! Não digo mais nada. Beijo. Uma dica bem legal. A sua mala chega depois de você no quarto. Então você chega umas meio dia, digamos assim. E daí depois de umas quatro horas ela chega. Então é bom levar uma coisinha na mala de mão. Se você já quiser entrar na piscina e tal. E uma outra dica é que as coisas são longe. O cruzeiro é enorme. Então traga uma mochila. Eu, não, eu queria trazer umas bolsas daquelas maiores. Mas eu esqueci. E o Deus vai carregar a mochila dele. Porque daí tem protetor solar. A gente vai tomar café e já vai ficar lá por baixo. Pra não ficar voltando por aqui. Porque é muita coisa, né amor? Então é melhor já, já ir preparado. Agora a gente vai tomar café. Música 
A gente foi tomar café da manhã no Marketplace, que é o restaurante principal, que tem buffet toda hora. O café da manhã é bem gostoso, e aí nesse restaurante tem comida toda hora e tá incluso em qualquer pacote, tanto no mais barato até o mais caro. Depois de tomar café da manhã, a gente foi para a área das piscinas. O MSC Seashore conta com seis piscinas enormes e ainda um mini parque aquático dentro do navio. Então a gente, óbvio que foi aproveitar isso. A gente fez alguns amigos lá dentro, então foi super legal. Olha lá, olha lá, olha lá, abriu aqui, ó. Pode escolher. Vai lá. Vai lá, gente. Agora a gente vai na realidade virtual, né? É no outro. Esse aqui ó, é um normal e a gente vai nesse outro que é de realidade virtual agora. Vamos ver como é que é. O brinquedo de realidade virtual, gente, é literalmente você coloca aqueles óculos que você usa em realidade virtual normal. É uma boia de dois, então eu fui na frente, o 10 foi atrás. Só que óbvio que a gente não consegue filmar pra vocês como é que é. Mas basicamente é uma realidade diferente ali na frente. É, acho, que era, acho que era um polvo, não lembro, mas era bem legal. Assim, só que leva um susto na hora de sair. E a realidade virtual? É super legal, mas claro que leva um susto, porque tu não tem noção de quando vai acabar. Então eu tô muito preparada pra quando vai acabar. Eu fiquei na frente, eu bati um pouquinho meu pé, mas é bem legal, bem Gente, acabei de ligar aqui a jacuzzi pra nós encher. Agora é tarde, ó. Vamos ver se vai dar boa. Acho que vai, né? É hoje, é hoje. Estamos num restaurante bem chique hoje. Olha isso. O chef vai preparar aqui as coisas. Já tá empolgada. Sushizinho, amo. Delícia. E ó. Tem ainda o cardápio pra gente escolher. Sensacional! Mais um dia no cruzeiro e hoje estamos em Búzios, ó, o navio parou em Búzios e a gente tá decidindo ainda se a gente vai descer porque a gente precisa fazer algumas coisas de trabalho, precisa fazer uma tela, gravar umas coisas, então acho que a gente vai descer de tarde pra pelo menos conhecer Búzios, a gente não conhece Búzios. E aqui, gente, assim, a gente tá amando essa experiência, de verdade, tudo muito lindo, muito organizado, muito gostoso, muito confortável, assim, tu vai ficar mal acostumado, só isso quer ver quando eu voltar pra minha casa, pela realidade. Gente, a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar Ó oh, gente, a gente veio agora na área da piscina aqui, tá vazio Dá pra mostrar bem pra vocês, ó Aqui tem uma piscina, ela é bem funda, essa piscina Aí aqui acontece algumas apresentações, fica dançando Aqui vai passar o jogo do Brasil Essa aqui é uma Lá embaixo tem uma outra com borda infinita Lá dentro tem outra piscina E também tem uns tobogãs Aí tem mais área molhada Cara, é grande pra caramba 
Gente, todo jogo do Brasil, provavelmente você está acompanhando lá no Instagram, no TikTok, a gente está fazendo uma tela, né? E aí hoje o jogo do Brasil vai ter amanhã, a gente vai fazer a tela aí, é um E a gente está aqui no Cruzeiro fazendo a tela, porque a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então, tamo aí. Pega a vista de Que era assim, eu não tinha nenhuma referência de Búzios, assim, nunca tinha pesquisado nada. E cara, que cidade gostosinha, ela lembra um pouco, não sei se é, não sei se eu tô certa, né? Mas pra mim ela lembra um pouco Jerico Aquário, assim, a vibe, né? É, só que Jeria é de areia. Jeria é né? tudo de areia, né? Mas aqui tem terra, inclusive, ó. Boa Mas cara, pés. que legal! Chegamos onde a gente vai assistir o jogo do Brasil, pega só, vai ser nesse telão, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Ó, a gente tá no Rio de Janeiro, lembra? E a gente vai assistir daqui, cara, nesse telão de LED, olha que lugar que a gente tá. A gente tá com outros brasileiros aqui, tudo brother já, a gente fez tipo um camarotezinho, tem um open bar aqui. Não, 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 melhor jogo do Brasil sem sombra de dúvidas. Tamo gigante. Ai, gente. Tadinhos, a gente estava super empolgada. Mal sabia o que estava esperando a gente. Vamos! Gente, eles estão fazendo fila aqui para fazer foto com a Jenny. Olha o cara aqui. Olha aqui, ó. Próximo ali a fila para fazer foto. Meu número é assim, ó. Ali um dois, ó. Aqui, ó. Estão com a senha, né? Para fazer foto, né? Beleza. Próximo, próximo. Vamos lá. Sou eu aqui, ó. Por favor. Pode tirar uma foto com ela pra mim, por favor? Nossa, eu amei que foi isso. Tadinhos, estávamos super empolgados, nem sabia o que estava esperando. Eu tava bem felizona ali, mas eu não sei porque a, a, a tristeza logo chegou. Foi já no comecinho do jogo, eu tava sentindo que a coisa não ia ser boa. Gente, falta 10 segundos pra acabar o jogo. Vai pra prorrogação. Esperando o intervalo pra gente ir no banheiro, rapaziada. Acabou, acabou, prorrogação, acabou, acabou, acabou. Fala no banheiro. Fala no banheiro. Fim de jogo e a gente foi pra prorrogação. Mas aí, no primeiro tempo da prorrogação, do nada, um gol do Neymar eu nunca comemorei tanto na minha vida. Pena que a felicidade durou só alguns minutos. Gol da Cross, 1x1. 116 minutos, falta 4 minutos pra acabar o jogo. Acabou. Ai, meu Deus. Pênalti. Pênalti, gente. Não, eu vou passar mal. Calma, não olha. Não, você gosta que eu tô... Brasil vai ganhar. Brasil vai ganhar. Brasil vai ganhar. Isso aí, acabou, choramos, esperamos, mas enfim, né? A gente tá indo agora pro spa aqui do Cruzeiro e com quatro na mão. Mas é isso aí, né? Força de Força Brasil. Ah, cara, fiquei força menino Ney, que é o cara, mano. Espero é, que você eu jogue. Eu fico com dó dos jogadores. Eu assim, fico. É. A pessoa fica criticando. Mas fala, ah, ganho de milhões, beleza, mas eu acho que é muito além de 
E ainda que o Brasil perdeu, a vida continua. A gente foi jantar no restaurante super renomado de carnes. É um dos restaurantes de especialidades dentro do Cruzeiro, então tem que ser paga a parte. Tava delicioso. Só que depois disso, gente, algo mágico aconteceu. A gente ganhou o um voucher pra gastar no cassino de 10 dólares. A gente tava jogando despretensiosamente. Eu cliquei no botão, nem sabia como jogava. A nossa bateria do celular já tinha acabado, então a gente não conseguiu registrar. Então todas as imagens que vocês vão ver a seguir são dos nossos amigos vivendo o mundo afora. E assim, foi incrível. Olha aqui, velho. Ela acabou de fazer isso. Eu ganhei 50 segundos aqui na primeira saca. Acabou. Ganhou. Vai mais, vamos ver. Dá mais um pouquinho. Pera aí. Pera aí. Olha ali, olha ali. Olha isso. Olha isso. É isso mesmo. Ela deu 57 dólares. Vamos ver se é mais. Às vezes é mais ainda. Pera aí, vamos ver. Acabou de responder a pergunta. Ganhamos, amor. Amor, vamos pra casa apagada. Vamos lá, pera aí. Olha isso, velho. Você vai dividir comigo? Hã? 57 dólares. Ganhou. Tá vendo? E ela falou, ela falou. Saca, ela saca, saca, saca. Ganhamos 57 dólares, é isso? Não, tá entrando mais, velho. Tá entrando mais, velho. Pera. Pode, senão vai perder. Tá, eu acho que eu vou escolher. Ela ganhou 59 dólares. Vai, vai. Não é? O que que é isso aí? Ela não sabe. É o trem, é o trem. O que que é isso? É o trem também. É a linha mágica, é a linha mágica. Você ganha pra ganhar mais dinheiro, é isso? Ah, eu achei que era o trem. Oi? Não, não é o trem. Ô! Ô! Vai, pela voz. Ela tá ganhando mais agora. Agora veio o trem. De 600, de, de 600 agora vai pro Pipar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá bom, tá ótimo. Meu Deus. Peraí. Estudando quanto? Calma aí. Agora vai. Ela ganhou 90 dólares. Olha. 90 dólares. Muito bom! Ah, não acabou, não acabou! Calma, calma! Vai bonificar, vai bonificar! Ah, agora eu tô gostando, né? Eles penhoram o celular ali. Meu, agora tu saca, dá que shout. Resultado, saí mais rica do Cruzeiro. Ganhei 90 dólares, gente, no cassino. Fiquei abismada. E obrigada, amigos do Vivendo Mundo Afora, por me testar essas imagens, porque eu vou guardar o resto da vida. E no último dia no Cruzeiro teve a inauguração do MSC Shore, porque é a inauguração da temporada dele no Brasil. E, gente, de verdade, que coisa linda. Vale muito a pena fazer, com certeza. Uma experiência pra vida. Arrumando pra ir embora, a gente tá cansadérrimo porque ficamos acordados até mais tarde ontem pra aproveitar o máximo possível do navio. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente amou, simplesmente faça um cruzeiro assim. A gente realmente amou a experiência, né? Marcos? Verdade, foi muito é legal. Isso. Um beijo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.